हेलो गाइस मैं सूफिया पर्सनल डिटेल से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो लेके आई हूँ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितने भी बाकी के फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन बी एस सी पी आर बी बी टी जितने भी टॉपिक हमारे मॉलिकुलर सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाएंगे तो आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे तो अगर आप बेसिक से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्ले में आप जाएंगे आपको एक केमिकल बॉन्डिंग का फोल्डर मिलेगा उस फोल्डर में केमिकल बॉन्डिंग की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियो वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के को भी मैंने बिल्कुल बेसिक से इनिशियल पढ़ाया है तो जो भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप देखें क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से इसको उठाया तो बेसिक टर्म्स अगर आप पढ़ के फिर एनर्जी लेवल डाइग्राम्स पर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आती है तो आप बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ठीक है तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ रहे हैं ये हम रफ कर देते हैं ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं एग्जाम में एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने को आते हैं लेकिन आप एनर्जी लेवल डायग्राम्स को कब ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक टर्म्स मालूम होंगे अगर आपको उनकी बेसिक टर्म्स नहीं मालूम होगी तो आप उनके एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ तो एनर्जी लेवल डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं या किस तरह से उनमें एनर्जी लेवल देखी जाती है ठीक है चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो स्टार्टिंग से ही जब से एम स्टार्ट हुआ है हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में स्टार्ट हो कम्बाइन होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कम्बाइन होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं या हम के बेसिक टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं या ओवरलैप करते हैं तो जितने नंबर में भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे या कंबाइन होंगे उतने ही नंबर में हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जैसे हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर आपस में कंबाइन किया है तो हमें दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा भी हो सकते हैं और पाए भी हो सकते हैं तो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिगमा और पाए का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब भी एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल आपस में जॉइन होंगे तो हमेशा वो सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जब भी पी जेड ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल आपस में जॉइन होगा तो वो भी हमेशा सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे लेकिन जब भी पी एक्स और पी वाई क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो ये साइड ओवरलैपिंग करेंगे और इसीलिए ये हमेशा पाए पाए मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं अब इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर में मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है मान लीजिए कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे ये दो टाइप के जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें से एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरे को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से ऑप्टेन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन से ऑप्टेन होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब जब हम बात करते हैं किसी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी की किसी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी क्या होगी तो किसी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी जो होती है वो रिलेटिव एनर्जी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें पहला फैक्टर होता है एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ए और बी जो आपस में कंबाइन होके मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी इनकी एनर्जी पर ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करती है डिपेंड करती है 
सेकेंड फैक्टर होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ठीक है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं अब यहाँ पर सेकेंड फैक्टर है ओवरलैपिंग अगर ओवरलैप ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ठीक है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती जाएगी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी ठीक है दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो जैसे जैसे ओवरलैप इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी यही रीज़न है कि हमेशा क्या होता है सिग्मा ऑर्बिटल जो भी रहेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पाए ऑर्बिटल ठीक है और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी सिग्मा टू पी जेड रहेगा वो पाए टू पी एक्स और पाए टू पी वाई से हमेशा क्या रहेगा लोअर रहेगा ठीक है तो अगर हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो ये हमारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं ठीक है थीके? तो सिगमा में आप देख सकते हैं सिगमा टू सिग्मा टू पी ठीक है फिर पाए में आप देख सकते हैं पाए टू पी एक्स पाए टू पी वाई ये बॉन्डिंग में आ गए ठीक है ये सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से हमको मिलेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे सिग्मा स्टार टू एस सिग्मा स्टार टू पी जैड क्योंकि आपको बताया था मैंने कि एस ऑर्बिटल और पी जैड ऑर्बिटल हमेशा सिगमा बॉन्ड में आएगा दैट्स वाई सिगमा ठीक है पाए टू पी एक्स और पी वाई और पी एक्स हमेशा पाए बनाएंगे तो यहाँ पाए स्टार टू पी एक्स और पाए स्टार टू पी वाई तो ये चार हमारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं और ये फोर हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं आप इनको इनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से किस तरह से जमाया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं देखिए तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं सबसे कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले की तरफ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसी तरीके से होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ फिल होते जाते हैं तो सबसे कम एनर्जी होगी सिगमा वन की ये एटमिक ऑर्बिटल वन की फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिगमा स्टार वन की ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिर सेकंड की हम बात करेंगे सेकंड केस में जो सबसे सिग्मा स्टार वन एस से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी सिग्मा टू एस की बॉन्डिंग ऑर्बिटल की और फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी सिग्मा स्टार टू एस की ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये इसी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो सबसे कम वन एस सिगमा सिगमा वन एस उससे ज़्यादा सिगमा स्टार वन एस फिर सिगमा टू एस सिगमा स्टार टू एस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है फिर एनर्जी बढ़ जाएगी सिग्मा टू पी जैड की जैसा कि हमने ऊपर ही बोला कि जो टू पी जैड हमारा रहेगा वो लोअर रहेगा टू पी एक्स और टू पी वाई से ठीक है तो यहाँ पर फिर आ जाएगा सिग्मा टू पी जैड ठीक है जो कम रहेगा किससे टू पी एक्स और टू पी वाई से अब सेकेंड हम अगर बात करें तो सेकेंड केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम सेकेंड केस में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सेकेंड केस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेकेंड केस के अंदर फिर पाए टू पी एक्स पाए टू पी वाई और जो पाए टू पी एक्स और पाए टू पी वाई की जो भी एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी सिमिलर रहेगी हमेशा सेम रहेगी पाए टू पी एक्स और पाए टू पी वाई की एनर्जी इसको हम लास्ट में कंसिडर करेंगे जो हमारा सिग्मा स्टार टू पी जेड है वो एकदम लास्ट में आता है मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया है तो फिर उसके बाद में पाए टू पी एक्स और पाए टू पी वाई पाए बॉन्ड बनाने वाले टू पी एक्स की एनर्जी टू पी वाई से क्या रहेगी इक्वल हो जाएगी एकदम इक्वल यही रीज़न है कि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को हमेशा हम साथ में लिखते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है फिर एंटी बॉन्डिंग टू और एंटी बॉन्डिंग टू 
इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी इसीलिए इनको भी ये जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं तो साथ में लिखा जाता है और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड ऑर्बिटल की इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो ये ट्रेंड होता है एनर्जी लेवल का जो जिसको ऑक्सीजन और फ्लोरिन जो मॉलिक्यूल हैं वो उनके अंदर यही ट्रेंड होता है लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एनर्जी लेवल का ये ट्रेंड नहीं होता थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में तो वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप एक तो लिथियम का मॉलिक्यूल बेरिलियम का मॉलिक्यूल बोरॉन का मॉलिक्यूल कार्बन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रेंड होता है एनर्जी का वो क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है कैसे चेंज हो जाएगा देख लीजिए आप यहाँ पे जो सिग्मा वन एस है वो एज इट एस यहाँ पे सिग्मा स्टार वन एस ये भी एज इट इज ये बॉन्डिंग वन एस और ये एंटी बॉन्डिंग वन एस ये एज इट इज रहेगा फिर ये भी सिमिलर है बॉन्डिंग टू एस एंटी बॉन्डिंग टू एस लेकिन यहाँ पर सेकेंड में क्या होता है कि जो टू पी एक्स टू पी वाई है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई इनकी एनर्जी सिग्मा टू पी जैड से क्या हो जाती है कम हो जाती है सिग्मा टू पी जैड से क्या हो जाती है कम हो जाती है इसलिए जब हम लिथियम एल आई टू बी बी टू बी टू सी टू और एन टू इनका जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो इनमें हम पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई को पहले कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई उसके बाद में आफ्टर दैट सिगमा टू पी जैड आएगा उसके बाद में आ जाएगा आपका सिगमा टू पी जैड ऑर्बिटल फिर अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो एज इट इज आएगा पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई की एनर्जी सेम है तो अगला हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल यही रहेगा और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड बाकी पूरा सेम चल रहा है बस आपको ध्यान ही रखना है ओ टू और एफ टू में आप ये वाला ऊपर वाला ट्रेंड चलाएंगे लेकिन जब इन मॉलिक्यूल्स की आप बात करेंगे तो आप सिगमा टू पी जेड को जो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई है इसके जस्ट बाद में कर देंगे बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है तो ये एनर्जी लेवल्स आपको याद रखना पड़ेंगे तभी आप एनर्जी लेवल डायग्राम्स को ड्रॉ कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स बताने वाली हूँ तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू